নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানের আরেকটি নতুন পর্বে আজকের আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস আর এই দিবসের মূল ভাবনা তাৎপর্য সবকিছু জানার জন্য আজকে আমার সঙ্গে ডিডি ত্রিপুরা স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আরশাদ হোসেন মহাশয় আপনাকে স্বাগত জানাই প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইছি সেটি হচ্ছে এই দিবস এই যে ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে রয়েছে তার পেছনত একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে সেই সম্পর্কে খানিকটা বলুন দেখুন টেকনোলজি আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত টেকনোলজি ছাড়া আমরা এই যুগে প্রায় অচল তো আজকের ইলেভেন্থ মে টু দিনটি টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের দিক দিয়ে ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন ওই দিন আমাদের দেশের সায়েন্টিস্টরা মাইলস্টোন রিসিভ করেছিলেন আমরা পরপর পাঁচটা নিউক্লিয়ার টেস্ট সাকসেসফুললি করেছিলাম আমরা পুকুরামে একই দিনে আবার আমরা আমাদের ইন্ডিয়াতে তৈরি প্রথম এয়ারক্রাফট হংস থ্রি আমরা টেস্ট রান করেছি একই দিনে আমরা মিসাইল ত্রিশুল সাকসেসফুললি লঞ্চ করেছি এবং যার পিছনে মেন ভূমিকা ছিল আমাদের মিসাইল ম্যান রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম এপিজে আব্দুল কালাম তো এই যে অ্যাচিভমেন্ট সেটাকে স্মরণ করার জন্য তাদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য আমরা প্রতি বছর এই দিনটাকে ভারত সরকার ডিক্লেয়ার করেছে টেকনোলজি ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে হিসাবে আচ্ছা এই যে আমরা ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে হিসাবে আমরা প্রতি বছর এগারোই মে সেলিব্রেট করে থাকি তো প্রতি বছরই নিত্য নতুনভাবে নিত্য নতুন ভাবনায় কিন্তু আমরা ভাবিত হই তা এই বছরের ভাবনাটা কি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছর ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড উপরে বেস করে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নতুন নতুন থিম দেন এইবারের থিম হচ্ছে গ্লোবাল সায়েন্স ফর গ্লোবাল ওয়েলবিং এটা দিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে যে গ্লোবাল সায়েন্স মিনস কোলাবরেটিভ টিম ওয়ার্ক এ কোলাবরেটিভ এফোর্ট হোয়াই টু রিজলভ the global challenges such as say hunger e- uh, economical problem inequality injustice igulo jate resolve korte gele ki kore global science ke kaaje lagano jay seta ke niye kaaj korar jonno tahole ei je bishoy gulo je amader samne chole asche tahole to amra shei kotha to boltei pari je amader yotra jara royeche bharatborsher yotra jara royeche tader innovative ideas হ্যাঁ বা তাদের ক্রিয়েটিভিটি একসময় তো শোনা যায় যে ভারতবর্ষ পুরো দুনিয়াকে চালাত এখন আবার সেই টেকনোলজির মাধ্যমেও আবার সেই ক্ষমতাটা আবার ফিরে পাচ্ছে এই যে ইউদ্ধের উপর ভরসা আমরা রাখছি বা আগামীতে রাখবো সেই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন হিউম্যান রিসোর্স সবসময়ই যে কোনো ডেভেলপমেন্টের পিছনে কী রোল প্লে করে এবং সেখানে ইয়াং জেনারেশন হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়ার্কফোর্স আমরা একসময় প্রাচীন যুগে লিড করেছি আমাদের বড় বড় ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছিল আমাদের সায়েন্টিস্ট ছিলেন আর্যভট্টর মতো হ্যাঁ কিন্তু কোনো কারণে আমরা সেই ট্র্যাক থেকে হয়তো আউট ট্র্যাক হয়ে গেছিলাম কিন্তু রিসেন্টলি সে লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স মেবি ইয়াং জেনারেশনের সঠিক ইউজ বিকজ আরেকটা দেখুন আপনি হিউম্যান রিসোর্স বা যে কোনো রিসোর্স আপনি যদি ইউটিলাইজ ঠিক মতো না করেন তাহলে আউটপুট আপনি পাবেন না সেই জন্য দরকার প্রপার পলিসি প্রপার ওয়ার্ক এনভারনমেন্ট এখন আমরা আমাদের সিস্টেমটা এমন হয়েছে যে আস্তে আস্তে আমাদের ইয়াং জেনারেশান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এগিয়ে আসছে এবং এখানে এই ধরনের সেলিব্রেশনের বিশাল ভূমিকা কারণ এই ধরনের সেলিব্রেশনের মাধ্যমে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনকে বোঝানো যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গুরুত্ব কতখানি সোসাইটিয়াল ডেভেলপমেন্টে এছাড়া যারা আগে কাজ করেছেন বা এখনও যারা সায়েন্টিস্ট কন্টিনিউসলি কাজ করে যাচ্ছেন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে মেন উদ্দেশ্য কি যাতে সোসাইটিতে মানুষের লাইফস্টাইলকে ইজি করা যায় বেটার করা যায় সেগুলো মানুষকে জানানো তো ইয়াং জেনারেশনকে মোটিভেট করা 
এবং এগুলো যদি সঠিকভাবে করা যায় সঠিক পলিসি তৈরি করা যায় ইয়াং জেনারেশন আসবে এবং এগিয়ে আসছে সেই জন্য আজকে আমরা টেকনোলজিতে অনেক সেক্টরে সারা ওয়ার্ল্ডকে লিড করে যাচ্ছে এই যে আপনি লিড করার কথা বললেন আমরা তো সত্যি অর্থেই বলতে পারি যে আমরা টেকনিক্যালি অনেকটাই সাউন্ড এটা আমরা হলপ করি বলতেই পারি এখন আগামীতে আমাদের প্রযুক্তিবিদরা আমাদেরকে কি কি ক্ষেত্রে কি কি ধরনের আশার আলো আমাদের দেখাতে পারেন আপনি যদি আমাদের টেকনোলজি সেক্টর বা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেন বা অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন অনেক সেক্টরেই আমরা ওয়ার্ল্ড লিডার এখন যেমন এক নম্বর স্পেস টেকনোলজিতে স্পেস টেকনোলজিতে আমরা মার্স মিশনে স্পেসক্রাফ্ট পাঠিয়েছি যেটা ইন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ফোর্থ আমাদের আগে শুধু ইউএসএ রাশিয়া আর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি পাঠিয়েছে আমরা মোরলেস ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স স্যাটেলাইট ডেভেলপ করেছি এবং এদের মধ্যে কিছু কিছু স্যাটেলাইট যেমন রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট আমরা তেত্রিশটা ডেভেলপ করেছি লাস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতেও আমরা ডেভেলপ করেছি সেটার ইউজ যেমন সে এখন আপনি দেখবেন মোবাইল দিয়ে কোনো অ্যাড্রেস পেতে গেলে মোবাইলে আপনি ক্লিক করলেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার জিপিএসে অ্যাড্রেস পেয়ে গেলেন তো সেটা মেনলি আমরা এই স্যাটেলাইট ইউজ করি ম্যাপিং করার জন্য একইভাবে যেমন ইনসেট সিরিজের আর একটা স্যাটেলাইট আমরা প্রায় ফর্টি সিক্স নাম্বার অফ স্যাটেলাইট আমরা ডেভেলপ করেছি সেটা হচ্ছে মেনলি টেলিকমিউনিকেশনের জন্য এখন দেখবেন ইন্টারনেট আমাদের একদম গ্রাম কি গ্রামে পৌঁছে গেছে তো এটা মেনলি হচ্ছে আমাদের এই সেন্টারদের অ্যাচিভমেন্ট এবং রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে কি এই স্পেস সেক্টরকে কমার্শিয়ালাইজ করা বা কর্পোরেট সেক্টরে কনভার্ট করা তার মানে কি আমরা এই যে আমাদের স্যাটেলাইট ডেভেলপমেন্ট সেটা আমরা অন্য দেশকেও আমরা সাপোর্ট দিতে পারি এজ এ কমার্শিয়াল এক্সচেঞ্জ যেমন রিসেন্টলি আমরা একটা সার্ক স্যাটেলাইট ডেভেলপ করেছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেটা সার্ক কান্ট্রিটা ইউজ করে তো সেই জায়গাতে আপনি যদি দেখেন তাহলে এই স্পেস টেকনোলজিতে আমরা গ্লোবাল লিডার আমরা আপনি যদি বায়োটেকনোলজি বা ফার্মাসি ইন্ডাস্ট্রির কথা ভাবেন বায়োটেকনোলজিতে ইন্ডিয়া এখন র্যাঙ্ক থার্ড উইথ রেসপেক্ট টু এক্সপোর্টিং বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট ইন্ডিয়া কিন্তু একটা হিউজ হাব আপনি দেখুন কোভ্যাক্সিন আমরা যে ভ্যাকসিন ডেভেলপ করেছি সেটা একদম ডাব্লিউএইচও থেকে শুরু করে ইউএনও সবাই রিকগনাইজ করেছে আমাদের এখন বায়োটেকনোলজি মার্কেট ওয়ার্ল্ডে প্রায় ওয়ান হান্ড্রেড বিলিয়ন ইউএসডি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টার্গেট করেছে বাই টু থাউজেন্ড থার্টি ইট শুড বি অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড বিলিয়ন ইউএসডি সো ইটস এ হিউজ ডেভেলপমেন্ট এই জন্য একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম নিয়েছে বাইরাক সে গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির একটা কোলাবরেশন যাতে ইয়াং মাইন্ডকে অ্যাট্রাক্ট করা যায় এখানে কাজের স্কোপ রয়ে গেছে দেশকে কী করে এগিয়ে নেওয়া যায় এছাড়াও যদি আপনি দেখেন স্টেম এডুকেশন বলে একটা ব্যাপার আছে সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন বলছে নেক্সট টেন ইয়ার্স যত ওয়ার্ক ফোর্স সারা ওয়ার্ল্ডে লাগবে তার এইটটি পারসেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই ধরনের সাবজেক্টে এক্সপার্টিস এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে ওয়ান থার্ড এই ওয়ার্ক ফোর্স তৈরি করি এবং সেখানে এরা বড় গিয়ে কি করে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ডেভেলপ করে আলটিমেটলি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট সো এগুলো হিউজ অ্যাচিভমেন্ট আপনি যদি এডুকেশন সেক্টর ভাবেন এই যে কোভিডের সময় দেখবেন সব কিছু লকডাউন লক ছিল কিন্তু আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি সাস্টেন করে রাখা গেছে কেন ডিউ টু আওয়ার অনলাইন সিস্টেম আওয়ার ইন্টারনেট আওয়ার টেকনোলজি এমনভাবে আমরা ডেভেলপ করেছি যাতে আমরা শিক্ষা ঘরে পৌঁছে এবং ত্রিপুরার মতো জায়গাতে ইভেন প্রত্যন্ত এরিয়াতেও আমরা পৌঁছে দিয়েছি সেটা চলেছে এটার উপরে বেস করে এখন যেমন গভর্নমেন্ট বিভিন্ন স্কিম নিয়েছে যেমন ই পাঠশালা স্বয়ং এনপিটিএল ভার্চুয়াল ল্যাব একদম ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে একদম মাস্টার ডিগ্রি পিএইচডি পর্যন্ত স্টাডি মেটেরিয়াল সমস্ত ইনস্ট্রাকশন সব কিছু এখানে থাকবে যে কেউ এগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে এই যে একটা প্ল্যাটফর্ম সেটাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোপরি সঠিক পলিসির মাধ্যমে ইয়াং জেনারেশন যে কন্ট্রিবিউশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে একটা হিউজ ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি
এতো বুঝলাম যে এখনি সেটা চলছে বা আগে থেকে এখন আমরা অনেকটা অ্যাডভান্সড হয়েছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আগামীতে আমরা কি কি ধরনের অ্যাডভান্সমেন্ট দেখতে পারি যেমন সে দেখুন এটা দেখতে গেলে জাস্ট একটু পিছন থেকে আপনি যদি ফিরে তাকান দেখবেন যখন মানব সভ্যতা স্টার্ট হয়েছিল ইনিশিয়ালি ছিল হান্টিং বেস সোসাইটি মানুষ কি করত শিকার করে পশু শিকার করে তার জীবিকা বা ড্রেস এগুলো করতো এরপরে যখন এগ্রিকালচারাল এলো এগ্রিকালচারাল বেস সোসাইটি এরপরে কি হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন এইটিন সেঞ্চুরিতে মেনলি ইউকে ওইদিক যখন লোহা স্টিল এগুলো আবিষ্কার হলো ফুয়েল আবিষ্কার হলো তখন ইন্ডাস্ট্রির উপরে বেস করে মানুষ ইউজ করা শুরু হলো কোম্পানির আইডিয়া এলো এখন যেমন চলছে কি সোসাইটি বেসড অন কমিউনিকেশন এখন লোকে ভাবছে ইন ফিউচার একটা নতুন সোসাইটি হবে সেটার নাম দিয়েছে সোসাইটি ফাইভ পয়েন্ট জিরো মানে হান্টিং বেসড ওয়ান এগ্রিকালচারাল টু ইন্ডাস্ট্রি থ্রি কমিউনিকেশন বেসড ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট জিরো সেখানে কি হবে বলছে এই সোসাইটি হচ্ছে হিউম্যান সেন্ট্রিক যেখানে মানুষের প্রয়োজন হবে সাইবার ওয়ার্ল্ড এবং ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের একটা মিক্সচারের মাধ্যমে তার মানে কি মানুষ তার বেশিরভাগ জিনিস সে আর্টিফিশিয়াল রোবট দিয়ে করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগাবে সে মার্কেটিং থেকে শুরু করে তার হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটি থেকে শুরু করে মেডিসিন সব কিছু এরকম একটা চিন্তা ভাবনা এবং সেটা মেনলি পসিবল হবে এই টেকনোলজিল এনরমাস ডেভেলপমেন্টের জন্য সেটা হচ্ছে সোসাইটিয়াল ইভলিউশন এখানে যেমন স্পেশাল রোল নিতে পারে যে সে ন্যানো টেকনোলজি আপনি যদি দেখেন দেখবেন আমরা যে এখন সে মোবাইল ইউজ করি আমরা ত্রিপুরাতে টু থাউজেন্ড ফোরে খুব সম্ভবত প্রথম মোবাইল এসেছিল আপনি দেখবেন মোবাইলের যে আমরা ইয়ে লাগাতাম মেমোরি কার্ড সে ওয়ান টোয়েন্টি এইট এমবি মানে মেগাবাইট অর্ডারের ছিল এখন দেখবেন টেরাবাইট ওয়ান টিবি টু টিবি এরকম আমরা লাগাই আরও এক্সট্রা কত ফেসিলিটি এসে গেছে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোরের যে টেকনোলজি ইউজ করে বানানো হয়েছিল সেই টেকনোলজি যদি আমরা এক্ষণের মোবাইলে ওয়ান টিবি ইউজ করতে চাইতাম বা বানাইতে চাইতাম আমাদের এই মোবাইলের সাইজ হয়তো পুরো আগরতলা শহরের মতো হতো এই ইয়েটা কেন হয়েছে ডিউ টু ডেভেলপমেন্ট ইন ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি যেখানে মেনলি হচ্ছে এটা হচ্ছে সাইজ ডিপেন্ডেন্ট টেকনোলজি যেখানে বলছে যে ডিভাইস অথবা মেটেরিয়ালস সবগুলো খুব ছোট সাইজের হবে খুব ছোট মানে কি অফ দি অর্ডার অফ ন্যানো ন্যানো মানে কি আপনার নর্মালি আমরা ডিস্টেন্স বুঝাই যেমন মিটার মিটার বা সেন্টিমিটার মনে করুন মিটার এরকম একটা ডিস্টেন্স মিটার সে এরকম সেন্টিমিটার হলে এরকম তো এরকম মিটারকে এক লিখে নয়টা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে সেটা হবে নেন যেমন আমাদের চুল যে চুলের ডায়মিটার হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার সেটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে সেটা হবে হান্ড্রেড নেনোমিটার কত খালি চোখে দেখা যাবে না এবং বর্তমানে অলরেডি এগুলো ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস যেমন কম্পিউটার যে কম্পিউটারের যে আমরা হার্ড ডিস্ক সে ইউজ করি এগুলোর তো মেনলি ট্রানজিস্টার ইউজ করে এক একটা ট্রানজিস্টারের সাইজ এখন যেগুলো আমরা সে আই 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 সেভেন বা আই নাইন এগুলো ইউজ করি প্রসেসার ট্রানজিস্টারের সাইজ টোয়েন্টি নেনোমিটার থার্টিন খালি চোখে দেখা যায় না টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন নাম্বার অফ ট্রানজিস্টার এখানে আছে আর কি তো নন টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে হিউজ প্রসপেক্ট এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল যেমন সে লোকে বলছে যেমন সে ম্যাগনেটিক ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ব্লাড বানাচ্ছে যেমন এখন আপনি সে ব্লাড ব্যাঙ্কের ব্লাডের বড় অভাব মানুষে দেয় না অনেকে দিলেও আবার ফ্রিজ আপ করে রাখাও কঠিন তো বলছে আর্টিফিশিয়ালি আর বি সি অলরেডি লেভে বানানো হয়ে গেছে যার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি যার মেকানিক্যাল বিহেভিয়ার মানে ব্লাডের মতো যেমন নিউরন আমরা জানি যে শরীরের যেমন কাটলে কি হয় সেল ডেভেলপ হয়ে আবার জুড়া লেগে যায় কিন্তু ব্রেইনের যে সেল সেটা হচ্ছে নিউরন সেটার কোনো একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ডেভেলপমেন্ট হয় না যে কারণে আপনার মনে করুন স্ট্রোক হলে বা কিছু হলে লুক দ্য প্যান প্যারালাইজ হয়ে যায় বয়স হলে যখন নিউরন সেল মারা যায় তখন হ্যাঁ কি হয় আস্তে আস্তে স্মৃতি হারিয়ে যায় কেউ যদি বোকা হয় জন্মগতভাবে ওকে আর বুদ্ধিমান ফোড়া যাবে না তো মানুষ বলছে এখন কার্বন নেনোটিভ ইউজ করে আর্টিফিশিয়ালি নিউরন বানিয়ে ফেলেছে সেটা যদি ক্লিনিক্যালি সম্ভব হয় ব্রেনে ঢুকিয়ে দেয় তার মানে কি একদিন আসবে যেদিন কোনো বোকা মানুষ আর দুনিয়াতে থাকবে না তো এগুলো হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজির হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আর কি যেটা সোসাইটিতে মানে এনরমাস চেঞ্জ নিয়ে আসবে আর কি 
আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি আগামীতে আরো নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে অবশ্যই তো অবশ্যই আচ্ছা এতক্ষণ তো ধরুন আমরা ইতিবাচক দিকগুলোর কথা আমরা জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে এই যে টেকনোলজিক্যালি আমরা অনেকটা অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে আমাদের বা আগামীতেও হবে তা তারও কি কোনো নেতিবাচক দিক থাকতে পারে দেখুন সমস্ত ডেভেলপমেন্ট বা সমস্ত জিনিসের পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড দুইটা থাকবেই এটা হচ্ছে ইউজারের উপর ডিপেন্ড করবে সে আমি ইনসেকটিসাইড ইউজ করি আমরা সে না করলে অনেক সময় জমিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে অনেক কেউ যদি এটা মুখে দিয়ে দেয় মানুষ মারা যাবে সে এই মোবাইল ফোন এখন স্মার্টফোনের যুগ এই এক মোবাইল ফোনে দেখবেন সারা ওয়ার্ল্ড আমাদের হাতের মুঠ হয় একদম খাবার অর্ডার থেকে গাড়ি বুক করা থেকে এভরিথিং উই ক্যান ডু জাস্ট সিটিং উইদ ইন দ্য রুম এই মোবাইল ফোনে আমরা কি করতে পারি পর্নোগ্রাফি দেখতে পারি আমরা সারা দিন মোবাইল ফোন দেখে ফেসবুকে পড়ে আছে আবার এই মোবাইল ফোনে ইউজ করে যেমন মানুষ নেটওয়ার্ক এই যে ফেসবুক ইউজ করে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিচ্ছে মানুষ যেটা পজিটিভ ক্রিয়েটিভিটিতে কাজে লাগাচ্ছে আবার উল্টা দিকে যারা খারাপ মানুষ তারাও আবার নেটওয়ার্ক হিসাবে এটা ইউজ করে কাজেই এটা ডিপেন্ড করে আমরা কীভাবে ইউজ করব অফকোর্স দেয়ার আর সার্টেন রেগুলেটরি বডিজ এরা দেখে যাচ্ছে যে কি করে কি করে এটা কন্ট্রোল করতে এজ এ কমনম্যান হিসেবে আমরা কি করতে পারি এই সমস্যাগুলোকে ওভারকাম করার জন্য এটার জন্য যেটা দরকার আমার মনে হয় লার্জ স্কেল অ্যাওয়ারনেস করা দরকার এখানে এই ধরনের প্রোগ্রামের গুরুত্ব কারণ আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে সোসাইটিতে কমন মাসকে বোঝানো যে টেকনোলজি আমাদের ডেইলি লাইফের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাইফকে টেকনোলজি ইজি করে দেয় অ্যাট দ্য সেম টাইম টেকনোলজি হ্যাজ লট অফ ইল এফেক্ট আমাদের সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে আমরা যদি লোককে বুঝাই যেমন দেখবেন এখন গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েছে সে অ্যাডাল্ট এডুকেশন একদম ক্লাস সিক্স থেকে আগে আমরা বলতাম লজ্জার ব্যাপার এগুলো বলো না কিন্তু এখন বলতে হচ্ছে যে যদি আমরা যদি জানিয়ে দিই লোক আমাদের বাচ্চাকে ও নিজে থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারবে তো ঠিক একই রকম এই ধরনের দিনের মাধ্যমে আমরা মানুষকে তার পজিটিভ দিক হাইলাইট করা নেগেটিভ দিক হাইলাইট করা যাতে পজিটিভ দিক করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় নেগেটিভগুলো যাতে অ্যাভয়েড করতে পারে আমার মনে এগুলো বেশি বেশি করে আরও পপুলার লেকচার ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম এগুলো করা দরকার আচ্ছা টেকনিক্যালি আমরা অনেকটাই অ্যাডভান্সড এবং তার সঙ্গে গবেষণাটাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই গবেষণার সঙ্গে প্রযুক্তির কি সম্পর্ক রয়েছে দেখুন আপনি গবেষণা ছাড়া চিন্তা ছাড়া কোনো কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় আপনি আপনি যদি বাড়ি ঘরেও যদি কোনো একটা জিনিস সে আজকের এই প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রাম করতে গেলেও গবেষণার দরকার এখানে অনেক লোক ইনভলভ ওরা আগে থেকে একদিন আগে হোক দুদিন আগে তো ওটা প্ল্যানিং করতে হয় যে আমি এইভাবে করব এই এটাই গবেষণা ঠিক একই রকম এই যে টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা সেটার পিছনে মেইন অবদান হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সায়েন্টিস্টদের যে গবেষণা এবং যে দেশ যত বেশি গবেষণাতে ইনভলভ বা ফান্ডিং বা যত ইয়ার প্ল্যানিং যা করবে হ্যাঁ সেই দেশের টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তত বেশি হবে কারণ বেসিক সায়েন্সের ডেভেলপমেন্ট ছাড়া টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে না বেসিক সায়েন্সের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনই হচ্ছে টেকনোলজি দুইটা একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা চলতে পারে না তো আমাদের গুড সায়েন্স যে ইন্ডিয়াতে এখন বেসিক সায়েন্সকে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লোক এগিয়ে আসছে ইয়াং জেনারেশন আগে দেখবেন আপনি আমাদের দেশে যারা নোবেল পেতেন সায়েন্সে বেশিরভাগ বিদেশে গিয়ে কাজ করে পেয়েছেন আমরা কিন্তু হিউম্যান রিসোর্সে লিডার ওয়ার্ল্ড আপনি যদি দেখুন আইটি সেক্টরে আপনি দেখবেন গুগল ফেস আইবিএম সে টুইটার সব জায়গাতে কিন্তু ইন্ডিয়ান লোক নাই বললাম কিন্তু যে বিষয়গুলো আমরা বলতে চাইছি মানে আমরা বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে আমরা নাম্বার ওয়ান আছি বা হতে যাচ্ছি হতে সেই তো আচ্ছা এই যে গবেষণার কথা আপনি বলছেন সেটা তো ধরুন না ওয়ার্ল্ড ব্যাপিও হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষেও হচ্ছে তো বিশ্ব ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরা প্রত্যেকের পজিশনটা কোথায় দেখুন গবেষণা আর দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে যে বেসিক সায়েন্সের গবেষণা আর একটা হচ্ছে কি করে এই গবেষণাকে সোসাইটিতে নিয়ে যাওয়া যায় তার মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশান একটা কোলাবরেশান তো বেসিক যে গবেষণা সেগুলো ভালো না খারাপ বা মান কত পরিমাণ কত সেটা বোঝার জন্য কিছু ইন্ডেক্স আছে তো সেগুলো যেমন খুব কমনভাবে বলতে গেলে যেমন রিসার্চ পেপার পাবলিকেশান ভালো কোয়ালিটি জার্নালে 
पेटेंट देवा एरपर स्टेजे हे अपार य गवेषणा दिए कत टेक्नोलजी डेवलपमेंट हल ये थार्ड स्टेजे तो इंडिया देखा गया है गुड पब्लिकेशन केस है वारल्डे थार्ड इंडिया से मैं गुड भेरि गुड इनफरमेशन पेटेंटे इंडिया लार्ज नम्बर अफ पेटेंट मैं इंडिया प्रडिउस कर पेटेंट मैंने हे आपनर गवेषणा दिए अपनी जो आउटपुट पेलें अपनी सेटार रईटा प्रोटेक्ट कर लें जदि को इटा दिए मार्केटे आसे सेटार मालिक हमें देश से पेटेंट तो एन इंडिया पेटेंट मैं उन्नत देश संगे कम्पेयरेबल आपनी जो त्रिपुरार कथा बोलें त्रिपुराते से हमारे त्रिपुरा इूनिवार्सिटी हमारे एन आई टी आगरतला मेडिकल कलेजे किस तो मेनलि दुईटाई लीडिंग रिसार्च एंड डेवलपमेंट एवं अनेक ये डेवलपमेंट कर विषय गवेषणा चलते जेमन से इूनिवार्सिटी जेमन रिसार्चर जो प्रथम जो कर इनफ्रास्ट्रक्चार डेवलप कर कारण रिसार्चर जो अपना हिउज अनेक इक्ुपमेंट लागे कस्टलि जेमन रिसेंटलि एक सेंटर कर इक्ुपमेंट कमन फिल्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप से दिए अपनी सींगल मलिकुल देखते पाए जो खाली चुके अक्टिवल माइक्रोस्कोप दिए देखा जाए ना इटा दुई कोटी टाइटर दाम एन एम आर मेशन कैरक मलिकुलार ये आईडिया पवार जो से टाक दिए कम आो अनेक जमन ए एफ एम लाइफ टाइम स्पेक्टोफोटोमीटर अराउंड वन क्रोर एर कर प्राय बारो चौदो कोटी टाक दिए एक इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर नर्थ इस्टे समस्त स्टेट यूज कर बेस कर रिसेंटलिवार्सिटी विभिन्न डिपार्टमेंटे गवेषणा है तो जेमन डिपार्टमेंटे फिजिक्स डिपार्टमेंटे विभिन्न धरण सेंसर डेवलप कर जेमन मार्केटे देखें आपनी जमन ब्लाड सूगार सेंसर अलकोहल सेंसर आज देखें पुलिस जो वो ड्रांग पीपल के धरले मुखर सामने ए रखम मेशन रखे ब्लाड सूगारे यम ब्लाड का प्रिकल कर यम दिए दी बोझा जाए तो यो हे कंडिविटी बेस्ड सेंसर मैं कारेंट पास करेंट ब्लाड सूगार तक कारेंटा बसी हो कत बेसि हलो बुझे कत सूगार बोले देटार जो अपने कारेंटर सोर्स बैटारिगुल लागे आप डेवलप कर सेंसर जस्ट सीम्पल एक पेपर पिसर मत आपनी यम अलकोहल जो क्यों खाए मुखर सामने दौरले अपना कर लो कलर चेन्ज हो जाए कलर देखे अपनी बुझते पर आर्सनिक सेंसर डेवलप कर हार्ड व्टार सेंसर डेवलप कर डीएनए सेंसर डेवलप कर रिसेंटलि एक कम्पान संगे हमारे डिपार्टमेंट मैं टाइप कर फटोनिक्स इंडिया बेंगालुर जाते ये इटे मार्केटिंग जाए ये गलो एक सैड आप डिपार्टमेंट एम आई ट संगे जेटा एम आई टी मैं वारल्डर नम्बर वन इन्स्टिट्यूट यूएस वे संगे कोलबरेशन आज लाइटनींग डिट्रैक्शन नेटवर्क डेवलप कर सबकटिनेंटे डेईलि एवं इटा हे एकदम लाइव कम लाइटनींग होता रेकर्ड कर इंडिया एक् कूड़ीटा इन्स्टिट्यूट हमारे फैसिलिटी यूज कर रिसार्च एंड डेवलपमेंट जाूनिवार्सिटी अपने फरेस्ट्रि डिपार्टमेंट एक टेक्निक डेवलप कर आगर रिलेटेड जमन त्रिपुराते अनेक आगर गाच है और जानी जो आगर प्रोडक्शन हम खूब कस्टलि कंतु आपनी देखें आगर गाच जो चाष कर सब आगर गाचे आगर है ना आगर है साधारण एकधर इनफेक्शन डिफेक्ट हम से दसटा अपने लगालें चार्टाते हलो पाँचाते हलो उन्नी कि एकधर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी डेवलप कर फांगास आगर गाचर मध्य जो छोटो प्लैंड था इंडिज कर दिले से इटार मध्य एम एक्ट रिएक्शन तैरि कर देखा गया है जो हंड्रेड पार्सेंट सकसेस रेट उन्नी एक इटार जो उना के गवर्नमेंट अफ इंडिया फंड दिए तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर कम्पिटार सायस डिपार्टमेंटे रिसेंटलि ब्रेस्ट कैंसार जमन कैंसारे को डायरेक्ट निराम नहीं क्यों जो आर्लि डिट्रैक्शन जाए तेल कि है इटे बंद रखा जाए तरह डेवलपमेंट तो ओ यम एक थार्माल इमेज एनलिस सिसटेम डेवलप कर यकम कैंसार सेल के छवि तुले दिले थार्माल कैमरा दिए वोट के उन्नी उन कम्पिटार दिए एलगोरिदम दिए एनलिस कर ले दे कैंसार होना यारे अपनी अकॉर्डिंगलि ट्रिटमेंटे गलें तो ये कैमिस्ट्री डिपार्टमेंट जेबन 
যেমন বিভিন্ন ধরনের যে ন্যাচারাল প্লান্ট আছে যেগুলো মেডিসিনাল ভ্যালু আছে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে কি করে সেটাকে ইউজ করা যায় তার উপরে ডেভেলপ করে মানে করে আর কি ঠিক একই রকম আপনার হিউম্যান ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টেও এরকম যে মানুষের যে আইকিউ আইকিউয়ের সঙ্গে খাবার ফুড হ্যাবিট যে তার কি রিলেশান তার উপরে বেস করে এক ধরনের অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করে যাতে ইন ফিউচার সোসাইটিতে আমরা জানাতে পারি যে এই ধরনের খাবার খেলে আইকিউটা এরকম মডিউলেট হবে তো এজ এ হোল এছাড়াও অনেক ডিপার্টমেন্টে আরও অনেক ইয়ে হয় এগুলোর উপরে বেস করে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে আমরা থ্রি হান্ড্রেড টেন পিএইচডি প্রডিউস করেছি আমাদের ইউনিভার্সিটি থ্রি হান্ড্রেড টেন এর মধ্যে থার্টি সেভেন ইন্ডিয়ার বাইরে ওরা গবেষণাতে গেছে আমরা প্রায় অ্যারাউন্ড থার্টি প্যাটেন্ট পেয়েছি যেমন আমার গ্রুপ আমরা তিনটা প্যাটেন্ট পেয়েছি লাস্ট অনেক এই যে গবেষণার কথা বললেন যারা আজকে আমাদের দর্শক বন্ধুরা যারা রয়েছেন যারা শুনছেন আমাদের কথা তাদের উদ্দেশ্যে খানিকটা বলুন যে কি করে তারা এই বিষয়ের মধ্যে আসতে পারেন গবেষণা করতে পারেন এবং নিত্য নতুন নানান বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন এবং সমাজের উন্নতিতে সেই বিষয়গুলো কাজে আসতে পারে একটু বলুন আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে মেনলি মোটিভেট করতে হবে যাতে হায়ার এডুকেশনে আসে রিসেন্টলি যেমন একটা ট্রেন্ড দেখবেন বেশিরভাগ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ওইদিকে চলে যায় অথচ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যদি আসে এখানে কাজের স্কোপ অনেক বেশি আপনি যখন এক ক্রিয়েশনের যে আনন্দ এটা অন্যরকম সেটা যে করবে সেই বুঝতে পারবে যেমন প্রফেশন আর কেরিয়ার কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট প্রফেশন হচ্ছে আপনার কাজ যেটার জন্য আপনি আর্নিংয়ের জন্য করেন আর কেরিয়ার হচ্ছে এমন প্রফেশন যে কাজ করলে আপনি আনন্দ পান তো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যদি আপনি যান এটার সঙ্গে ক্রিয়েটিভিটি যুক্ত সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন আনন্দ কাজে ইয়াং জেনারেশন যদি আসে আমাদের এই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আসে তাহলে আমরা আমি মনে করি যে আমাদের স্টেট বা দেশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে হিউজ এগিয়ে যাবে এই জন্য কী করতে হবে আমাদের বিভিন্ন এওয়ার প্রোগ্রাম করতে হবে যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে এলে কী ধরনের স্কোপ রয়ে গেছে কাজের সেটা ওদের বোঝাতে হবে এখানে এলে ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় সুযোগ পেতে পারে কি করে ওরা দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে ইভেন ওরা যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে তখনও তার এই ক্রিয়েশনটা রয়ে যাবে এই জিনিসগুলো নিয়ে তাদের বোঝাতে হবে এজ এ হোল সোসাইটির প্রত্যেক পার্টের সেই ইয়াং জেনারেশান শিক্ষিত অশিক্ষিত ইউজার সবার কম্বাইন্ড এফোর্ট সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাহলেই আমার মনে হয় রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ইন্ডিয়া টোপে পৌঁছাতে পারব কালামের যে স্বপ্ন ছিল ডেভেলপ নেশন সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাচিভ করতে পারব আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকেও যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার